。小雨，如果你知道我是亚洲三大豪门之首的继承人，你会不会更开心？青瑶，过来跟我一起拍照啊！喂，姐，来伦敦的机票我已经给你买好了，下午两点带他到凯特皇家庄园来见我。谢谢姐姐。您终于松口了。还有，明天你的继任大典，别迟到了。放心吧，我一定准时到。小雨，秦阳，秦阳，秦阳，你醒醒！秦阳，秦阳，亚洲三大豪门之首秦氏，明日。伦敦召开继任大典，加冕秦阳成为第三十三代家族，宴请全球豪门共同见证。秦阳，秦阳，坚持住啊！快点，快点！秦阳。家主在外等着。老天爷，只要能让秦阳醒来，你要我做什么都行。医生，医生，秦阳醒了，秦阳。嗯嗯嗯嗯秦先生，冷静下来。秦先生，冷静下来。秦先生，秦先生，看来奇迹并没有发生。他的淤血已经死死压住他的脑神经，他的记忆和认知已经完全没有了。按理来说的话，他后半辈子就会这样。我不相信，只要找的专家够多，一定会有办法的。省点花啊！哎，小雨买糖吃，小雨买糖。好好好，买糖吃。你还个傻子！一看你就是个新人。那个傻子是她男朋友，三年前坐车祸死而弱智。从那时啊，这个女的没日没夜打工赚钱给男友啊，凑医疗费看病。三年，怎么可能呢？你媳妇儿办不到，不代表别人老婆办不到。你，小雨啊，这个月工资啊，谢谢。嗯嗯，表姐，就这点钱。偷不给我买个包的，这是我给秦阳治病的钱。嗯嗯，我买糖，不要糖，我一边去吃。秦、哎、阳、哎，我要买糖、哦，我要买糖。脏不拉几的臭傻子，买糖。没事没事。表姐，这钱是给秦阳看病用的，这明明是你还债用的，别忘了，还欠我两万块钱呢。那两万块钱我已经还给你了。傻妹妹。你还我的是利息，还有本金没还，我白借给你。没啥，行，没事儿。老妹，记住哈，还有一万六，记得早点还我，否则越滚越多，我怕你还不清了。表姐，表姐，表姐，这什么人呢、啊？该<笑>怎么办？小雨买糖吃，我拿什么给秦阳看病？我拿什么给秦阳看病啊？小雨，我要吃糖，我要吃糖。来，快起来吧。王工头，这……来，起来。小雨啊，这些钱你就先拿着。虽然我看不惯你姐，但毕竟跟你也是一家，你也是我们的一员。你有事儿，我们兄弟不能袖手旁观，对不对，兄弟们？对对对,对,对。谢谢王工头。啊
आग है都给你，还有我的，都给你。这怎么可以啊，大家？那你们吃啥喝啥呀？小雨啊，这钱呢，你先拿着用，等你给男朋友看好了病再还大家也不迟。对对对，兄弟们，对，你就拿着吧，就当我们先随礼了。这是大伙的心意。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，快快鞠躬，谢谢，谢谢大家。我秦家唯一继承人，我弟弟秦阳失踪三年，你们花光百亿搜索预算，连一根头发丝都没有给我找到，谁来给我个交代？戴家，秦阳少主最后的落脚点找到了，在何城。无论你们用任何手段，二十四小时之内，我必须见到我弟弟秦勇。是是是。哎，我要买糖啊！嗯、啊，小雨姐姐，我要买糖吃。好，给你买糖吃。嗯，那你告诉我，小雨美不美？小雨美，小雨最美了。那，你要不要娶小雨？要娶小雨，我要娶小雨，小雨是我的。嗯，走吧。嗯，小雨，妈。嗯。从秦阳出车祸到现在，你已经照顾他三年了，该怎么样？早就有定论了，就别在他身上浪费你的青春了。妈，你什么意思啊？我的意思，把他送到精神病院去。妈，你再给我点时间，我相信秦阳一定会好的。你一天二十个小时打工攒钱给他看病，就算他治好了，也会累死在他身上的。我和你爸就你一个女儿，你让我们怎么活啊？妈，祥现在这个样子，我怎么离开他呀？我知道，所以我和你爸商量，把祖宅给卖了。这是二十万，都在这卡里，你拿去给他看病吧。妈，这如果他真的治好了，这钱再也不要了。不过我有一个要求，你现在就要跟他分开。妈。妈，我求你，妈，你别这样，妈，我不怕你当我是恶人。今天我必须把你们俩给分开，妈，妈，你别这样，妈，我不能没有你，你狠不下去，我替你狠，妈，你别，你不能欺负小雨，你不能欺负小雨。
条鱼根本不能离你，你不要什么？小鱼，不要小鱼，不能离小鱼，小鱼，小鱼。妈，秦瑶呢？我问你，到底跟他分不分开？妈，你怎么来了呀？啊？妈！妈！你还敢躲？今天我打死你！我女儿都活不着，你丢身！妈，你要做什么？我要做的就是不让你活得那么累。只要他死了，你就可以活得自由。死了自由，我一个人背。妈，你疯了吗？我师父教我女儿的解脱，再疯也值得。你给我让开！妈，好打他，就先打我好了。嗯，小雨，小雨，你不能睡，小雨，你不要睡，你别找鬼，再找我吧。嗯，青瑶，青瑶，青瑶，青瑶，你醒醒啊，青瑶，青瑶，青瑶，闺女，走。走，有什么事骂他着。走，这下你满意了。从小到大，你说什么我听什么。我一直想做你的乖乖女，可我不是七仙福偶啊，我有喜欢的人和事。你为什么就是不让我跟青瑶在一起？你为什么呀？为了让你开心，我不想你活得这么累呀、啊，闺女。你凭什么觉得我活得累？你凭什么觉得我活得不开心？你凭什么让我按照你的意志去活？我告诉你，我这辈子都要跟齐阳在一起，我死都要跟他在一起。好。我跟一个傻子比试，你居然觉得我是累赘！今天起，你就不要认我这个女，我也不认你这个女儿。妈、啊，秦阳，秦阳，秦阳，秦阳，秦阳，你醒醒啊，秦阳！青瑶，青瑶，你睁开眼睛看看我，青瑶。小雨，青瑶，青瑶，简直就是医学奇迹啊！秦先生，你痴傻三年，林小姐对你不离不弃，还真唤醒了你。小雨，这三年辛苦了，我一定会让你成为世界上最幸福的女人。我发誓，只要你能清醒。做什么我都愿意，只是我知道你在担心什么。你先回去看看爸妈，告诉他们二老，我清醒了，我们马上结婚。好，那你好好休息。医生，就麻烦你了。没事。
，借我一下手机可以吗？好的，季先生。喂，季，我是青阳，我在合成中心医院。戴家主，这是林小姐的全部资料。三年了，多亏她的照顾，青阳才能醒过来。这个林静雨真的让我刮目相看。戴家主。可她毕竟出身寒门。如果你的丈夫一介平民，又吃又傻，你会一直不离不弃吗？我，你说，要是我的媳妇早就跑了，我的坟头早都一丈高了。所以啊，出身寒门又怎么样？就算是豪门千金，也做不到这些吧。走，你今天起你就不要生我这个妈，我也不认你这个女儿。小雨。秦阳他没事吧？你妈昨天说她动手打了秦阳。一人做事一人当，只要为了我女儿的幸福，我付出再大的代价也值得。哎呀，行了行了行了，先别说这个了。小雨，你说秦阳到底怎么了？爸。啊。妈。秦阳他恢复了。哎呀，老天开眼了。秦阳他醒了，是真的吗？爸，妈，这些年让你们操心了，闺女，我的好闺女，这些年苦了你了。马上准备记者会，宣布秦氏少子秦阳回归。姐，弟，你说的小雨，我怎么没有见她？哦，她刚才回家了，待会儿就过来。这么好的姑娘，姐给你安排过门。戴家主，林小姐虽然可以过门，她也没办法入族谱啊。秦氏有训：非豪门士族不娶，非旷世奇才不娶，非将门之后不娶。这三选一的条件，她哪个都达不到啊。你找一个秦氏下面的注册公司，把所有的股份全都转到小雨名下。是。我看上他，他就是。小雨啊，这秦阳大病初愈，你们就马上结婚，得注意点身体啊。我去养鸡场，抓只乌鸡给秦阳补身体。对，谢谢妈，我现在就去。好，快去。爸，这些年。表姐，你怎么来了？当然是想你了。你瞅你这皮肤糙的，也不知道保养保养，怕不是没钱保养吧？<笑>对了，这是我老公，他呀可是云飞集团的副总监呢。哦，是马上每年七十万的正总监。看见了吗？哎，你那傻子男友呢？不是一直待在身边吗？难道你一个人来？是他终于咽气了，是他终于咽气了。哎呀，表妹，你也别太难过了，这对你来说那是件好事。那个傻子几号下葬啊？我来给你随个大红包。表姐，秦阳已经清醒了，我们马上就要办婚事。小雨，那个傻子真让你伺候清醒了。我们附近也没听说谁家姓秦。哎，小雨，他跟你说没说他家是什么样的？这秦阳怕不是一个身份不干净的人吧？老弟呀、啊，你这姑娘可踩了大坑了！哎呀，老舅啊，你糊涂啊！这是小一辈子的大事儿。你看我找了个高管老公，在市里买了一个五百多万的房子，这婚后起点呢，就是天差地别。我女儿现在啊，那在市中心住着大平层。
出去买个菜都开着宝马。你要是跟秦阳结婚呢、啊，猪肉都吃不起。看见了吗？最新款的手机，一万八一部，我们家每人一个。小雨，你们家人用的什么？拿出来看看呢。行了，姑娘，别说了。你妹妹现在呀、啊，不欠一屁股债就烧了高香了，哪还有钱换手机呀、啊？如果在表姐的眼里，钱就代表一切的话，那我没什么可说。蔡小雨啊，你怎么好赖话不分？我是为你好，让你们一途知返，别跟个傻子浪费青春。你还呛我？表姐，如果你真的为我好，就应该祝福我，而不是带着你男朋友过来炫耀。我的感情是我自己做主，不需要任何人指指点点。行。你执意吃糠咽菜当个穷人，就别跟我这种中产联系。你结婚办酒席，也别叫我们一家。你呀、啊，将来有你苦日子过的。姑娘姑爷，咱们走。你跟你那个傻老公生的孩子，也得是个智障。不是傻子，不傻又能怎样呢？我能买得起宝马奔驰，他能吗？切，就是。哪位是林静雨小姐？我是。冒昧叨扰，还请见谅。我是云飞集团董事长段云，携集团股份转让书前来，请林静雨小姐签收。请林静雨小姐签收。行。女婿，这合成有几位云飞集团啊？这不废话吗？当然只有一个呀，在合成是首屈一指、市值百亿的大资本。小雨，你们家可要成为合成第一豪门了。没错，您家今日就要白日飞升，成为云飞集团之主，合成第一富豪的名号自然也归林家所有。难道这就是鸡犬升天？大家不要惊慌啊，这只是我们家主人的一点见面礼。见面礼，先生。您口中的主人是？当然是你的未婚夫秦阳秦先生。云飞集团段青山见过二位主人，家父已经携云飞集团全部股份去往林家所有。做得好，你们段家向来做事周到。多谢戴家主夸赞。等这次我和小雨完婚，你们段家可以进入我们秦家的核心圈层。段青山戴家父对家主感激不尽。起来吧，放心。以后你们段家得到的，远比你今天送出去的多百倍。秦先生，能有你这样的贤妻，是他的福分。林小姐，收下吧，这只是一点小心意。秦阳，你到底是什么人？秦阳，你为什么从来不跟我说你家里的事儿？我想等时机成熟了，再告诉你我的身份。怎么，你是漏破王子还是富家大少啊？秦先生痴傻多年。林小姐始终不离不弃，用自己的青春换来的一个奇迹。试问天下女人有几个能做到？在场的各位女士，你们能做到吗？林小姐，车已经准备好了，请你们一家移步到本市最豪华的八星级酒店，准备定亲宴。秦先生在医院稍作调整后就会过来。段云，段云这个名字我怎么没听过？老公，你看看这合同是真的吗？我怎么觉得有点悬乎？这根本不是云飞集团的董事长的签名，这是个假合同，这是个假合同。我就说嘛，秦阳怎么能一下子弄这么吓人的东西出来？原来是故人吹牛，吹牛。我来给你们科普科普吧啊，云飞集团的董事长不是段云，而是段青山，老骗子。要不是我今天多个心眼儿，我今天还让你糊弄过去了。放肆，竟敢说我是骗子！嘿呦，老骗子，不服你跟我去云飞办公室去看看，我才是云飞集团的高层啊！你不过就是秦阳花一百块钱故意添的演员吧？这位先生可能是秦阳的长辈或者朋友，不是你口中那么不堪的人。看来那家伙非但好了，还变聪明了，知道雇几个演员来给自己撑门面。就算撑门面又怎么样？最起码秦阳没有像你们一样踩别人捧自己，哼，死鸭子，开嘴！好好好，我看呢，如今他好，你反而是疯了呀！老人家，秦阳给你多少钱，我出十倍啊不，我出一百倍，哎
你就说你是银河系的主人，要把太阳系送给我老婆，怎么样啊？这儿有一万块钱，啊，给你，不够你再跟我说。竟敢口出狂言！慢着，慢着，我们没有必要和这些鼠目寸光的人计较细节。我是来送礼的，不是来打架的。搞得跟真豪门保镖一样。李小姐，我是云飞集团的董事长，段青山是我的儿子。今天你签了字。云飞集团在全国的公司就是您的了，合成公司只是其中一部分。谢谢，不管强怎么样，这份心意我收下了。老人家呀，你怎么越吹牛越厉害了？那云飞集团在合成那是首屈一指啊，不光在合成，那是在大夏也是名列前茅的呀。他怎么能在合成找一个村姑，而且把全部的资产都给他呢？那不笑话吗？小雨、啊。你这节目挺多呀，接下来是马戏团钻火圈吗？既然林小姐已经签收了段氏的礼物，那么剩下的就是段氏的荣誉问题了。你的这些亲戚，我让他们老实一下，您没意见吧？你什么意思啊？你们几个拍段子的臭演员，还想动手怎么地？我就告诉你，我女婿可是正宗的云飞集团的高层，我看你们敢动个试试！林靖宇，我告诉你。我老公今天要是掉一根毫毛，我让你打工十辈子都赔不起。高小强是吧？你被解雇了，老骗子，你还敢解雇我？我现在就给法务打电话，你就等着把牢给我穿吧。喂，对，对，这里有个冒充云飞集团董事长的，马上过来。老骗子，你死定了。林小姐，请您上车。其他琐事并不能影响你和秦先生的订婚仪式，还是以正事为主。不用了，段先生。我想以林家规矩来办这场订婚，我想去林氏族长家里了解这个流程。好，听您的。怕不是没钱去酒店办，才去的老家宅子吧？哼。爸，我们先走，顺便接上我妈。走。哦，林小姐，请。哎，这算什么？把咱们俩一边了？老子还能放过他？那举报冒充者可是大功一件呐！不能让功劳跑了。就是，走，妈。青瑶，我们的订婚改在林氏族长家里，拜个族谱。我等一下把位置发给你，你可别让我等太久。好，小雨，我知道了。姐。小雨改地址了，在林氏族长家走流程。上告青天，下告祖宗，我真是越来越喜欢这个孩子了，很懂礼节。哎，你要干嘛？哎，推轮椅干嘛？这么庄重的事情，我要走着去。能行吗？姐，等我提完亲，就带他来见你。你就穿成这样去啊？放心吧。都给你准备好了，还有你，这次你跟我一块儿去见证我跟小雨提亲。我段家有如此殊荣，走吧。好，大伯父，您作为林氏族长，我想请您主持我和秦阳的订婚，完成三跪九叩，完成仪式。哎呀，今天早晨我一觉醒来接到电话，我还以为是恶作剧呢，<笑>没想到是真的。秦阳这孩子痴傻了三年。没想到恢复的这么好，真是个奇迹啊！<笑>行，没问题，我作为一族之长，就给你们做这个见证。同时啊，我要邀请更多的族人，共同来为你们做这个见证。这个林靖宇是真不在乎了，真要嫁给那傻子。哎，姑娘，嗯，你之前认识的那个大老板，要不你再联系联系？与其小雨啊嫁给那个傻子，还不如咱们在中间做个媒，做点好事儿，咱们也能捞点介绍费呀、啊。好主意，我这就打电话。来吃药，吃药，吃药，乖啊，吃药，乖，吃药啊！滚、啊！这孩子，老爷，这少爷这痴傻病可看遍了整个大夏的名医了，恐怕怕是遭了报应了。但是老子不服啊！老爷，这话我可能不当说啊！你大小老婆十四个，这这
，不是怀不上，就是怀上了又流产了。这小泉可是您唯一活着的香火。老子就这一根毒苗，我要找人伺候他一辈子。说话。胡老板，我是刘丽，记得不？小十三儿，那那个不是找了一个接盘侠，他不联系咱们了吗？记得，这屁股上有痣那个吗？什么事儿？我记得您有个儿子，生活不能自理。我有个表妹，正好是个忠心伺候人的好手，她、哎、把一个傻子弄三年的时间照顾清醒了。那女的是谁？我现在就要她。在林氏族长家叫林志宇，得赶紧过来，晚了的话你就被那个傻子男友娶走了。好，你给我留住她，我现在就过来拿她。这丫头要是过了门，我给你们全家，啊不，我给你们全族一人五百万。走，去见儿媳妇。妈，咱家拢共几口人？你疯了！咱们家算上姑爷、你弟五口人呗。五二十五两千五百万，妈，咱家要发了！发了？嗯。众位林氏族人听好了，咱们林氏要迎来最耀眼的时候了。表姐，你什么意思啊？这还用你重复啊？林小姐嫁入豪门，与你何干呢？谁说是秦瑶那个废物了？我找了一个条件比秦瑶好一百倍，哦不，一万倍的好人家。人家说了，只要小雨进门，一人包五百万的红包。哎呀，五百万，真的假的？真的假的？不是他才说，什么五百万在哪儿啊？什么五百万在哪儿啊？表姐，你这是什么意思？表妹，你还惦记秦瑶那个傻子呢？我给你找了一个身价几十亿的大老板当你的老公公，还不赶紧谢谢我？你们这是要逼我们家小雨？悔婚改嫁呀？什么叫悔婚改嫁呀？我们全家可都是在帮你呀！娟子，你合计合计，这么多年你欠我们族人多少钱？你心没数吗？让你闺女嫁个傻子，怎么就不如嫁个大老板呢？大家说对不对呀？对对对对对对对啊！我们的钱什么时候还呀、啊？我们林氏家族什么时候亏待过你啊？娟儿啊，我儿子快结婚了，什么买房啊、买车啊、婚礼啊，就指这五百万呢。王娟儿啊，你可得帮帮我呀！小娟儿啊，我得的可是绝症啊！我等着五百万续命呢，你可得帮帮我呀！你们不能这样，这不是逼我卖女儿吗？那你连本带利的还我们吧！对，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，你们欠钱不还才是欠人太甚！还钱，还钱，还钱，还钱！你别不识好歹，只要进了吴大老板家门，您说这点债务，以后的钱这辈子都花不完。而且这是回馈咱们林氏家族的好机会，你父母和你都要尽头补的。林小姐，你不必顾虑钱的问题，你可以随时调用云飞集团的千亿资产。哎、啊，我说你演戏还演上瘾了，拿了个假合同还在这继续装呢。等吴大老板来了，我看你怎么收场。你口中所谓的大老板，也就区区几十亿小喽啰而已，浮躁荧光，还敢与秦氏的皓月之辉比肩？是皓月呀，还是耗子呀？我们是真不知道。但是秦阳雇你送的合同假道具，我们可清清楚楚。林小姐，我看你就借今天这个日子，与你这个表姐一刀两断，省得日后麻烦。哎呀，我说老东西，啊，我是不是给你领了？别以为找几个保镖搁这当演员，我就能放过你。林氏家族是你能插手的吗？小心我打断你的狗腿！小雨啊，你是不是伺候傻子被传染了？我们全家都在帮你，你就相信那个傻子？老三，我们家的债务，我就是卖肾、卖眼角膜，我都会还给大家。但小雨的婚事，让他自己做主。他是穷是富，是苦是甜，我们都认。对，我身上还有几个零件，也值几个钱。二位不必这样，今天所有的事情由我段家来解决
。今天林小姐和秦先生的婚礼，任何人不能干扰。不行，我都答应人家了，不能反悔啊！结婚已经不是你一个人的事儿了，是关乎整个林氏家族兴衰的大事，必须改嫁。表姐，你能别说这么冠冕堂皇吗？如果没有利益，你会好心帮我？怎么了？我给你介绍的可是个大佬呢，让你嫁入豪门，我受个红包怎么了？闭嘴！真是让老夫忍无可忍。来人！把琉璃一家给我撵出去！不要再干扰林小姐和秦先生的婚事。该滚的是你！今天就是没有秦先生的吩咐，我也要铲除你们家这个毒瘤，让你们尝尝官司的手段。是谁这么嚣张？敢动老子的亲家！哎、是谁敢欺负我吴大三的儿媳妇啊？是谁？我是来娶林俊宇过门的人。这是吴老板，这就是我跟你说的林俊宇。哎，小雨啊，快来见过你未来的老公，这是你老公。娶媳妇，娶媳妇，娶媳妇。小雨，这亲家，傻子你都不记我。不上这点小缺点算什么呀？你就是他们口中所说的抢亲的人，你可认识我多远？吴老板，你可算来了！这个老家伙自称是什么云飞集团的老段子，非要让小雨嫁给秦阳那个废物，你再不来他就得逞了。<笑>云飞集团董事长，能到这种小地方来？你当我傻呀？对，他就是个骗子。我已经联系云飞集团的法务了，过几分钟就来抓你。有这种事儿？我正在去的路上，我会亲自处理。怎么了，并家主？集团法务说，有人在林小姐面前冒充我爹，双枪做事，扰乱现场，可能是误会，也可能是真有人如此打扰。总之，等我们到了再说吧。再开快点！老骗子，你知道一会儿云飞集团来的是什么人吗？顾爷，莫不是一会儿来的是个大人物？云飞集团的老总段青山。段青山是我儿子。他动我就有鬼了，吴老板。不急，我找人先验验。我大侄子就在云飞集团做高管，正好在合成。喂，大侄子，来我这儿一趟。这里有个人自称是云飞集团的老段总段云，你来帮我验验。我告诉你，老哥哥，今天我吴大山要是得罪了真佛，我先给您道个歉。但如果你是假的，那就对不起了。今天非但你走不了，你要留点东西在这儿。你好大的口气呀、啊！<笑>老子行走江湖也是说一不二的大哥，我既然敢说出这样的话，就有的是办法弄你。小雨，我告诉你，今天无论如何，你都要嫁给我儿子，在这儿，马上就拜。天地，慢着！我看谁敢动林小姐！我看谁敢动林小姐！干什么呢？她是我吴家的儿媳妇。放屁！这是秦家家主的妻子，秦家的少奶奶。我看谁敢动她！什么？您是张氏啊？老子看上的就是吴氏。再说你现在身份不明，如果你再在这儿胡说八道。我现在就对你不客气。哎，哎，我说，你们二位要尊重一下他们的意见呐、啊。你算个什么东西啊？滚、啊！有、嗯、事儿。小雨，你如果不嫁给吴老板的儿子，就等于断了咱们林氏家族的前途。就是，你们赶紧拜堂。小雨，你只能嫁给吴老板儿子了。这是我们整个家族的意志，内有恶亲，外有虎豹。今天还真是大开了眼界，林小姐，我今天我要不为你扫红道，我真的没法向秦家家主交代。吴大山是吧？我现在就让秦氏集团封杀你一切资产，看还敢不敢在我面前造次？谁在谎称云飞集团老段总？站出来！谁在谎称云飞集团老段总？大侄子来帮我验验，他是不是云飞集团的段云？嘿，嘿
我认识谁。<笑>我说是，这家伙就是招摇撞骗。看看现在集团高层来了，真相大白了吧？现在不用段总亲自指认，一会儿段总来了的话，就把你就地正法。家，在，抓起来。老骗子，你今天竟敢扰乱我们家老爷的大喜事，简直是罪加一等！我不废你双手，交代不过去。给我住手！表姐，我说过，我只和秦阳在一起，我不嫁别人。吴先生，您请回吧，这是我跟秦阳的婚礼，不是和你儿子。这么说，你对那个姓秦的用心很深喽？对。我只爱秦阳一个人，意思就是要加钱了。我就不相信这个世界上有什么东西用钱买不来。这里每一张支票都是一千万，一共十张，一个亿给你做彩礼。我再问一遍，够不够你过门？吴老板，我根本不可能做你的儿媳妇，你死了这条心吧。小雨，你怎么跟你老公公说话？哪有你这没大没小的？小雨啊，这吴老板。不是我们这样的平民百姓能应付得了的。林静雨，这可是你们家一步登天的好机会，别不知好歹。现在该你回报整个家族了。小雨、啊，吴老板可是给了你一亿当彩礼啊！秦阳那个废物能给你多少啊？除了一张装模作样的假合同，什么都没有。孰轻孰重你不知道吗？真是傻子好救，傻缺难救。我老婆忙上忙下的帮你嫁入豪门，你却不领情。表叔、啊，这林静雨到底有什么过人之处？值得你花这么大的本钱，非要娶她过门？当然是看中她的忠诚了。她能伺候一个傻子三年不离不弃，她也能伺候我儿子一辈子。她<笑>是治我这块病的良药。不行，<笑>你们这和强有什么区别 ？No No No， 我的亲家母，我这是合法婚姻呐、啊！你不要污蔑我呀，我是给了彩礼的。你问问族人们同不同意啊？同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同小雨那边士气有变，恐怕确实有病。家主大人，属下办事不力，事后自会领责罚。小雨，在我来之前，千万不要发生什么意外。儿媳妇，你很康烈吗？你干什么？王八蛋，放开我女儿！你们再蹦跶，我让你们女儿现在就死在这儿！吴老板，今天我是绝对不会屈服于你的，无论你掏了多少钱。俘获了多少族人，我誓死不从。这老子给的钱还不够吗？既然你听不懂人话，那我就不想和你说了。<笑>没想到我吴大三也有一天遇到用钱一般的事儿。要不然你就杀了我，不然我是绝对会和齐阳在一起的。<笑>那就这样，我带你去做一个失忆手术。让你彻底忘掉秦阳这个人，从此以后，你心里只有我们吴家。你情何毒到如此地步？小巫见大巫罢了，老子当年行走江湖的时候，手段比现在残忍多了。小雨，我可真不知道秦阳那个废物到底好在哪，我们吴老板哪儿诚意不够呢？你说你能伺候那个傻子那么多年，你就不能伺候吴少？嗯将来做吴家的少奶奶，那你可掉进福堆里了。是啊，林静雨，我看你真不是好歹，真应该洗洗脑子。不许这么说，女儿。嗯嗯，我说亲家，我们老爷已经放假无数个身段，花了上亿的彩礼来娶你们宝梅做亲，你怎么如此的不识抬举、啊？真是烂泥扶不上墙啊！小雨，别害怕。那个手术不会很疼的。你今天过了我吴家的门儿，你的好日子就来了。嗯，跪下，拜走。放开我
，少爷，娶老婆了。知奶奶，知奶奶。哎呀！哎，拜完堂就有奶奶吃了。看什么？快去拿族谱。吃奶奶，吃奶奶。南军走流程，我们吴家要娶媳妇拜堂了。请了那五百万，五百万呀、啊！太好了，太好了，马上就马上就发了。拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，胳膊肘往外拐呀、啊！祖宗在上，我林大哥，林氏家族第七十七代家主，开始宣布拜堂仪式。吴<笑>老板，求求你放过我女儿吧！你不是要给儿子找一个伺候他的人吗？我去当保姆，我不要钱。赶紧拜堂！求求你了，放过我女儿！哎，老婆，我跟你拼了！知奶奶，不知奶奶就走了。知奶奶，知奶奶，啊啊啊！他走了。算什么东西，敢咬我儿子？别让我说第二遍，赶紧拜堂！大胆，你竟敢辱我家主母！我管你谁家老母！我吴大山派上的人，谁也拦不住。我说林小姐，我真不明白了，你为什么如此抵触呢？明明嫁进我们吴家，就有数不清的荣华富贵呀、啊，你根本没有必要这样。就是啊，要不是我闺女结婚了，我巴不得和吴老板再结亲呢、啊。<笑>我跟你拼了，<笑>我跟你拼了。<笑>我数到三，你要是不拜堂，我让你妈。现在就化成灰！你要是不拜堂，我让你妈现在就化成灰！拜堂！拜堂！拜堂！拜堂！拜堂！一！拜堂！二！拜堂！三！一拜天地！拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂，拜堂。三拜祖宗，李<笑>成，林家，马上就五百万了。咱们家要有两千五百万了，咱们能换别墅了。<笑><笑>管家，发钱！看好了，每个皮箱里都有五百万现金。今天在场的林氏族人，每人一箱，每人一份儿，不用抢。没见过钱那样。大哥，你是族长啊！儿媳妇儿，你来看看呐，看看你们林氏族人多么高兴啊！小雨，嗯，怎么翻白眼了？啊、这怎么回事？曾有心脏病，他动了应该有药，赶紧给他找药。小雨，小雨。我现在就带你去做手术，让你忘了这些杂念。你要干嘛
，放开我女儿！找死！找死！你要对小雨做什么？干什么？我来娶儿媳妇儿啊！你也是林氏家族来取红包的吧？来，给他。小雨，小雨，五百万收好，把路让开。好大的胆子！哟，你这傻子，变好了呀？青阳，小雨现在已经是吴老板的儿媳妇了，跟你屁关系都没有。给你五百万是抬举你，赶紧拿钱滚蛋！给吴老板让路，抛狗不挡道，知道吗？听到没有啊？现在小雨已经是我们吴家的儿媳妇了，所有林氏族人都认证了。放肆！林静瑜乃是秦氏家族的主母，就凭你们也敢抢亲，想死吗？高小强，亏你还是云飞集团的高层，啊啊、你也知道，云飞集团已经归林小姐所有，你还敢助纣为虐？你吃了豹子胆了？哎，段总，我什么都不知道，我真的什么都不知道啊！哎，姑爷，你没有搞错吧？云飞集团的段总，他怎么能替秦阳说话呢？哎，你别说话了，那段总，我能不知道吗？怎么遇到正主了？你不是说你是公司高层吗？站出来说话呀！怎么不说话了？大侄子，这是什么情况？胡说，我错了。段先生，您饶了我吧。我冒充云飞集团的高层，我只是想泡泡妹子。其实我连个屁都不是。你二位就饶了我吧！你竟敢如此对待秦家主母，活腻歪了吧？老子弄死你！小雨，小雨，女儿，你敢让我的提刑见血，我就让你们付出代价！家主大人，恕我办事不力，这个吴大山恶意伤人，无法无天。林小姐的亲属趋炎附势，助纣为虐，我们能把事情办好，请家主责罚。既然我来了，那么剩下的事情就交给我。你到底是谁？你到底是谁？睁开你的狗眼，看清楚了。秦阳，秦氏，难道你是传说中的秦氏？云飞集团听令，请家主指示。三分钟之内，我要这个人家财散尽，绳之以法。遵命。三分钟，你看我完蛋。既然你们欺负到我头上来了，那我就要以牙还牙。老爷，这也太玄乎了吧？就算他是云飞集团之上的某个人物吧，他也做不到这一点呢、啊。喂<笑>、哎，什么？我的资产都被窦权查封了？这秦阳不是善茬呀，他真有这么大能力？不能吧？吴老板那么大的财，封封就封了。哎呦，估计这秦阳是人在段家之上的大人物啊，不然怎么能做到这种事儿啊？你果然是传说中秦家的秦少，是我有眼不识泰山。哎哎哎，老爷，老爷，你你大人不敬小人过，哎哎哎，跪着。行行好，你饶了小的吧。小人不，你饶了我吧。吴大山，你侮辱林小姐的父亲，还恶意抢亲，你现在还想出条生路？你在做梦吗？你死一万次也不够，我不会越过法律直接要你。但是我要你付出代价，段云，请家主指示，传我命令，将起诉地点选在全亚洲刑罚最严厉的法院，进行案件审理。我要你合法的死上十次。琉球近些年颁布了新的律法以及一条最新的处决条例，嗯、对于罪大恶极致，处决方可以选择加强，使其体验十种不同的刑，在其濒死之际，在救。反复处刑，直至十次。吴大山，这就是你的结局。你们这些人。不想受到牵连的，就把吴大山等鱼牌给我带走。走，赶紧把那带走。我错了。爸爸，爸爸，你等等我，我也想去琉球，我也想去琉球。接下来就是你们这些亲戚。秦阳，是你吗？小雨，没事了。秦阳，我还以为再也见不到你了，我就知道。你会来的，小雨没事
。接下来就是你们这些亲戚，段云，刚才你一直在场吗？还有谁为吴大山铺路，助纣为虐？刘丽一家三口，在我从来河东之后，仗着亲戚身份，对嫡亲一事恶意阻拦，还招来了吴大山恶意抢亲。要说他们是这场灾难的罪魁祸首，一点都不为过。段先生，你可别搞错了，吴大山是自己来的，不是我联系的。秦姑爷，秦姑爷，咱们可是一家人呢。我闺女呢，她虽然是犯了点小错误，但是她绝对没有阻挠你们的婚事啊。高抬贵手，高抬贵手啊！哎哎哎，秦家主啊，我举报啊，我举报，是刘丽把那个吴大山给招来的。我劝他，他他他他都不听我的，他他他和那个吴大山是有奸情的，我也是冤枉的呀！高小强，你个，我可是你老婆，你个变钱眼开的人，我跟你有什么关系啊？我跟你一点关系都没有，你不就是看上我是云飞集团的高层吗？你才看上我这高知的，你才你把他们一家三口给我发配到非洲挖矿去，有生之年不得入侵大夏，遵命。哎哎，秦家主，我是被冤枉的，我放开我，干什么？我不走。小雨，嗯，我们直接拜堂成亲吧。好。祖宗在上，今日临氏有女林靖宇。小雨美不美？小雨美，小雨最美了。<笑>那你要不要娶小雨？哎呀，我要娶小雨，我要娶小雨。<笑>正式出嫁秦家。哎哎哎哎，范大雷，洋洋要回家，小雨回家，强，强哥，强哥，小雨，我们回家，我们回家，回家，回家，我们回家，回家，一叩首。李成，诸位林氏族亲，我秦阳在此发誓，今日之后，林家将会是合成第一世家。小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，走，快走！你是哪位大人物啊？能把我从亚洲第一豪门秦氏的手里捞出来？因为我也是秦家的人呐。吴大山，五十一岁，早年通过走私、敲诈勒索，积累到七十的身家，被称为合成城南的带头大哥。我说的对吧？资料倒是没错，但你可是个人才，那是趁手的恶棍。我要对付秦岚、秦阳两家。夺取秦氏，你可是不可或缺的人物。好，只要您放下话，让我做什么，我一定不择手段去完成。只要我能活命，何止是保住命？世上之后，整个合成都是你的。多谢主人。我女儿醒了，妈。哎，小雨。您是？我是秦阳的姐姐，我叫秦岚，你跟她一样，叫我姐就行。姐姐，哎，不必多礼，好好先躺下啊，好好休息。你对秦阳做的，我感谢你还来不及呢。啊，对了，妈，我爸怎么样了？你爸没事儿，伤口都包扎好了，你放心吧啊。小雨，等你好了，我要办一场世纪婚礼，我要让全世界的人都知道，你是这个世上最幸福的女人。呃，小雨，我还有点事儿，先出去忙一下，好好休息。嗯。林家主，不好了，吴大山被人捞走了。不是谁这么大胆子，要把我秦家处理的人带走？跟踪的保镖说，吴大山最后去的地方是海云集团办公大厦。海云集团，那不是秦家顺的地方吗？没想到这么多年过去了，他还是贼心不死。如果真的是他的话，我饶不了他。我说的不是这件事情，啊、我怀疑我当年出车祸，跟他有关。我怀疑当年我出车祸跟他有关，你确定吗
。秦阳家主继任之前，秦家胜确实以长辈代管为由，想要接触秦氏核心权力，他确实有这么做的动机。有证据吗？小雨告诉我，我当时出车祸的时候，他记下那辆车的车牌号。我昨天刚从村长这出来，把小雨送进医院后，特地让各级派出所。这个车牌号这么多年一直是无人摇取到的状态，所以当年那辆车的车牌是假的。但这又能说明什么呢？重要的是，所在的车管所的辖区的号码是为什么这么多年都是未摇取的状态？中州，那里正好是秦家胜一脉产业的集群城市。对，他以为套牌冒仿、销毁监控录像、暗中屏蔽你们找我的过程，就可以做到天意。但他殊不知，从一开始他做的就有纰漏。秦家胜这次最好别是你，否则我不把你撕烂，我誓不为人。这次咱们该铲除这个毒瘤了。你有什么计划吗？明天我继任家主的位，到时候咱们姐弟联手，一起铲除这个祸害。是时候铲除这个祸害了。行，那我先走了。段青山，准备行动。吴老板，你亲手杀过人吗？有过，但是都是十多年前的事情了。我劝你啊，趁着还没开工，好好练，练这个了。接下来你要做的事儿，百分百见血。主人放心，我绝对不会失手。长老，姐姐，明天我继任家主之位，到时候咱们姐弟两个。一起铲除秦家胜这个毒瘤。秦阳已经查到你就是当年那场车祸的策划者，他还要继任家主之位，铲除你。自不量力，就凭他们两个小辈儿，也想干掉我？那小子之前还想把我拉出去处死，得亏他是一个守法公民呢。好吧，秦阳继任秦家家主，正合我意。就让我这个大伯给这小子好好上一课。到医院去，把那帮人给我轮。我去继任大典，把那姐弟俩斩草除根。哎呀，再见。那边还是不错的，是吧？哎，那边还是可以有一些赚钱的了。各位来宾，秦氏继任大典、啊、正式开幕，让我们有请秦氏代家主秦岚小姐登台致辞。我宣布。继任大典现在开始。等等，慢着。大伯有什么事儿吗？继任开始之前，我要提几个条件。毕竟这次继任关乎到整个秦氏未来的发展方向，不得不慎之又慎。大伯，你有什么条件？第一。秦阳继任以后，你秦岚必须放弃所有权利，离开秦氏权力系统，划清界限。您这是要把我逐出家族啊？话不要说的那么难听，什么叫逐出家族啊？大伯呀，只是怕你吸权不交罢了。交权是我分内之事，您不用费心。好，第二，我担心秦阳痴傻三年，根本就没有执掌整个家族的能力。我要求作为代理监督人，实行介入权，矫正秦阳的决策。这这这,这怎么行啊？这怎么可以啊？这叫什么？怎么能这样？垂帘听政？大伯啊，您不想想奴配吗？把东西带上来，看过东西之后，你就知道轮不轮得到我。诸位。这份文件是我用了三年时间调查整个车祸的事情始末。秦岚每一项证据都指出，你就是那个企图谋害你亲弟弟的幕后凶手。我之所以要求监督
，不仅是为了带秦阳回郑国，更是为了阻止你对你弟弟痛下杀手。你愿不愿意向大家坦白当年的事情？揭发幕后黑手？什么？就是这么真的？你们太厉害了！可以，可以是可以，但是必须保证我的人身安全。毕竟我只是个动手的工具而已。这个你放心，有我秦氏长老在此，我看谁敢威胁你。当时就是这个代家主秦岚给了我五亿现金，让我刺杀他的亲弟弟。真有这事儿啊？说话可是要讲证据的。当时没有什么证据，但是秦岚给我保证过，全世界只有他知道他弟弟的具体位置，让我放心大胆去做，没有事的。当时也只有他知道秦阳的具体位置。后来我离开的时候，有三个洋人来到他的房间。好了，闭嘴！从哪找的人在这么重要的场合胡言乱语？我秦岚做事从来光明磊落，为了秦氏鞠躬尽瘁，容不得你在这诬陷。大侄女，你不要这么焦躁。难道你是被踩到了狐狸尾巴吗？我们虽然都是附属家族，但是我们有自己的情怀和气节。如果你真的在外面做了外族的狗，那我们宁可自损实力，跟你们划清界限。早就听说秦家家族内部一直分为两派，一派纯血，崇尚保卫大夏的商业版图；另一派则高举有钱就赚的大旗。实则早已抛弃民族气节。我本以为你这个代家主是纯血派的，没想到你才是真正的叛徒。大侄女，纯血派也好，自由派也罢，我作为家族的长老，很无权干涉家主计划和决策方向。我实在不愿意看到秦家百年基业便宜了外族。对呀、啊。不能便宜了外族，对呀、啊，不能便宜了外族，不能便宜了外族，不能便宜了外族，不能便宜了外族，看你怎么狠啊！秦，等你执掌了秦氏，我们计划要多久能垄断大夏的重要产业？三年，只要三年，你的比尔集团，我的秦氏，未来将成为整个大夏的救世主，活的上帝。好。今晚我就把两千亿定金打给你，长老。有个环卫工人闹事，他举报你的药品有问题，嗯、而且差价巨高，是个老百姓的韭菜。告诉那个环卫工人，明天就是秦家的继任大典，让他到那儿去找说法。是。祸水东移，借刀杀人，请长老好手段。哎，略施小计罢了。很好，祝我们合作愉快。来。我们干一杯！去。戴家主，我阻拦继任大典，只想确认一件事，告诉你，秦阳继任以后会不会成为你的提线木偶？哎呀，这还用问呢、啊？我定会。秦真是冷子野心啊！秦岚，你这是要做秦氏的女王啊？各位附庸家族的家主，你们说我这个长老索要监督权，过不过分？不过分。此举非但不过分，反而是在意图力挽狂澜。毕竟秦氏内部的金融和投资可以挺直全球化路线，但根基上的人才和产业核心，绝不允许外族染指。对，不能让外族人染指，不能让外族人染指。秦岚，你怕是被外国人的钞票迷了眼了吧？停下，我有东西带来。戴家主，比尔财团已经收购了秦氏百分之三十的股份，您的全球化合作规划可以更进一步了。你说什么？秦岚居然把家族百分之三十的股份卖给了外资？好啊，这原来你才是秦家叛徒啊！没想到你会跳出来捅我一刀。呀，做的漂亮。保持点距离。金家胜。我刚才在外面可听见你咋咋呼呼的为难戴家主，你觉得你配吗？你一个秦岚的秘书，竟然敢打我、啊！打你怎么了？有戴家主给我撑腰，我谁都敢打。上梁不正下梁歪，秦岚平日里必定目中无人。没想到，没想到，秦氏家族到你秦岚这儿，这信念
开始断了。小兰呐、啊，你作为代价，竟然吃里扒外，抹黑祖宗，你对得起列祖列宗吗？代家主做什么用得着你指点？不就是让外国人控股吗？闭嘴！要是让不怀好意的外资垄断大夏的医药产业，老百姓看不起并吃不起药，你负责。对对对，你们都是。你们姓秦的，害了我们全家。老人家，你慢慢说，怎么就跟你有关系了？我老爸是个秦氏之友的保健品，三年呢，一直靠这个东西养生。可是你们秦氏为什么把商品价格一连涨价了三年？为了给我老伴续命，我欠了一屁股债，我什么都没了。就这个药，大夏卖五千一盒。海外才卖两百块，你们不是，你们是什么？看来要是秦氏的核心技术从未有过合资销往海外，而且有这么大的利益差，大哥，你这样是刨秦家的根。刨秦家根的是你啊，老人家，如果你再恶意重伤，诬陷泼脏水给秦家，这后果不是你能承受得起的。都家破人亡了，还有什么代价？嗯，看看上面的洋文。是不是你们在海外产的套牌货？要不是我到处找人，找到你们秦家的行程，提前知道你们在这要办宴会，我这一辈子都没有机会找你们偿命。秦家上，好大的胆子！是你好大的胆子吧，秦岚？我作为家族的长老，没把你看住，让你当了洋人的狗，我恨不得找个地方钻进去，秦家的脸，我让你丢光了。我宣布，如果秦岚不跟秦氏断绝关系的话。我绝命废出秦氏系统，我呀可不都是外人的狗，我也是。秦岚下台，秦岚下台，秦岚下台，秦岚下台，秦岚下台。秦岚，你和秦岚想跟我斗，还差得远呢。看来秦家的内部矛盾，要靠着今天的继任大典彻底解决了。在继任仪式之前，要把秦岚这个祸害弹劾出家门。五位董事。你们谁是自由派，谁是纯血派？说出自己的归属。秦氏金融板块主脑是自由派，秦氏医疗机械产业纯血派，秦氏医疗研发主脑纯血派，秦氏投资规划主脑自由派，秦氏人力主脑纯血派。诸位家族首脑，这吃里扒外，如今又引狼入室，让家族三分之一的股权落入不怀好意的外资手里，你们说该怎么办？我不发表意见，我只看盈亏。如果事情属实，你要为你的行为付出代价。对，付出代价。既然秦岚是自由派，那二位自由派首脑理应无条件投票。秦岚，我虽然只看盈亏，不注重过程，但我也不是什么钱都可以赚的。你要是干了什么猪口不如的事啊，我选择弃权。我也是，众位董事举手表决吧，同意弹劾秦岚的请举手。同意弹劾秦岚的请举手。三二，很不幸啊，秦岚，你已经被弹劾了。长老，秦岚现已被弹劾，秦瑶又大病初愈，难掌大权，现在岂不是群龙无首了？若是我掌权，必遭人唾骂。说我谋权篡位，但是这危及存亡之秋啊！哎，长老，由您来代管大权，我们周氏家族绝无异议。好，但在我掌权之前，还是要让叛有个合适的结局才行。老婆子，老婆子，你不能死啊！你不能死！你，你看看你干的好事，老婆子，你得成熟啊！你个。还有脸站在台上？我老伴死了，让你偿命！下跪道歉，道歉，下跪道歉，赶紧道歉吧！如今你已被弹劾出家族，难以认罪服诛。谁说秦岚被弹劾了？投票还没结束
，凭什么说我姐姐秦岚已经被完成弹劾了？穆大山失手了。怎么，大伯，你是觉得你的杀手失手了？我没有死，站在这里你很惊讶。什么杀手？我不知道。秦长老，别装了，吴大山被我们抓住了，你的小伎俩失败了。死包！大伯做事向来阴险，但是没想到竟然找了你这么个手下败将。我不认识吴大山，你不要泼我脏水啊！再说了，家族五大首脑，这三家都已经同意弹劾了，你凭什么说投票没有结束？凭这个？凭这个？秦家被收购的百分之三十股份在你手里，啊、这怎么回事啊？这事儿啊，不对，不是应该？你是想说在比尔财团手里？说什么我不明白。就在刚刚比尔财团收购秦氏的时候，我已经卖了云飞集团换取了资金。现在比尔财团已经是秦氏，你凭什么说我姐姐背叛了家族？原来是这样。秦阳先生通过控股外资集团达到了秦氏全球化的重要一步。诸位，这是在保持家族纯粹理念前提下最完美的接法。确实如此，秦阳此举确实啊，彻底否决了秦岚通外的嫌疑了。这样一来，我便没有弹劾秦岚的必要了。但是杀人偿命，秦阳，你姐姐害死了这个老太太，她应该偿命。他应该偿命，对，偿命，光脚不怕穿鞋的。今天就要你们秦家给个说法。老人家，你可别被人当枪使，你该报复的不是我姐姐秦岚，而是秦家胜。小子，想指证我，拿出证据来啊！我把证据带来了，这是比尔财团近一年对抗癌药的销售财务报表，其中一项主要的款项流向就是你秦家胜的私人账户，你还有什么好说的？原来你才是叛徒，大伯。这,这些钱都进了你私人的口袋，你有什么理由说我吃里扒外？小子，算你狠！众位家主，至于秦家胜如何处置，可在等家主选择出来之后由家主发布。众位可有异议？秦阳，你做事周密，滴水不漏，即使大病初愈，也有家主风范。我同意你做家主，没有异议。但是我宣布，我放弃家主之位。我放弃家主之位。放弃家主之位。家主之位由我姐姐一人承担。秦氏是亚洲第一豪门，当上家主的话，变成了只手遮天的大人。他竟然不要。秦氏家主向来传男不传女，这可是老祖宗定下的规矩。我只是替你代过。姐，你先接着。至于医院的说辞，我都是骗你的，不骗过你，怎么骗过秦家胜啊？如今已经真相大白，秦家胜勾结外资财团，戕害大夏百姓，造成了今天的人伦惨剧，是罚是杀，由我姐姐一人决定。段青山，我先走了，我还要去找高。是。大侄女，我承认，我的确是。为了秦氏产业的海外扩张啊，动了一点小手段，但那都是为了秦氏好啊。我们血浓于水，你不会对我下死手啊？大伯，刚才你怎么没和我说血浓于水呢？啊，想告诉我和秦阳的时候，你也没有手下留情。你不是喜欢斗吗？来人，把他送到斗兽场，是死是活，看他自己造化吧。秦岚，我可是你大伯呀。嗯，秦岚，秦岚，秦岚，秦岚。从你背叛家族的那一刻起，我们再无瓜葛。家主大人饶了我吧，我是被胁迫的。你跟了我这么多年，应该知道我做事的风格吧？家主，我有秘密告诉你，是秦家胜那老狗都不知道的秘密。如果你肯放了我，我就告诉你。秘密。我在比尔财团搜查文件的时候，确实查到了一个很诡异的东西。在秦阳醒来那段时间前后，有一个神秘的庞大资金，对呀、啊，撤出了比尔财团的股东名单，并抹掉了一切记录。对，就是他。我
可怎么想不起来他叫什么？我明明。果然，被人动了手脚。我不知道，我什么都记不得了，只知道事成之后，他们会放了我的家人，还会给我十一报酬。家主，看来张宇在执行任务前被做了非常精密的手术，对方隐藏很深。真正的幕后黑手才刚刚浮现。唉，这一晚上是真热闹啊。宣布结果吧！我宣布，秦岚女士正式成为秦氏新任家主。好，好，好。家主大人，一阵大典的后续工作已经处理完善，那个环卫工已经给了抚恤赔偿，海外的抗癌药价格也进行了同步，这是众多附庸家主的联名道歉信，对吉人大典上的冒犯进行赔礼。至于我们面对的幕后黑手。大家毫无头绪，简直是危机四伏。从张宇说不知道的时候，我就已经猜到是谁做的了，只是为了降低贝尔家族的警惕，给他们演戏罢了。那个掌控了西方体系的贝尔家族，除了他们，我实在想不到还有谁可以把选择性基于摘除这么精密的手术做得如此成功和彻底。我们两家世代争斗，但这次真的是。麦克先生出大事了，间谍被抓住了。那个做了失忆手术的黄皮女人是的，还有秦家胜被判二十年，已经进去了。张宇被派到荆州医院去调查线索了，您随时都有暴露的可能啊 ！Fuck， 这点事都办不好，果然一个都靠不住。还好我提前从比尔财团撤资，要不然真被他们抓住了尾巴。喂，秦小姐吗？我是贝尔财团的继承人 Michael Bayer。如果方便的话，见一面如何？好啊，等待你的大驾光临。市长啊！哎，干啥啊你俩？哎哎，我们云飞集团可不缺擦玻璃和扫厕所的啊！你们赶紧走。呃、不是不是我，我们俩不是来找活干的，我们是来看自己的女儿。你女儿？你女儿哪位啊？我女儿叫林静宇，好像是云飞集团的老板。对，她是老板。<笑>我们是特意来给她送点红烧肉。她昨天刚从医院里边出来，我们怕她营养不良，给她补补。对，<笑>你看这两个老头老太太，说是我们林董事长的爹妈呀！别开玩笑了。哎，你俩咋不说是从火星来的外星人？哎哎，哎，快点滚！没时间跟你扯皮啊！哎、老婆没事吧？没事没事。哎呀，哎呦，你没事吧？没事。没事没事，不是你怎么还动起手来了呢？我不是说我来看女儿的吗？打人怎么了？再在这招摇撞骗啊！我一个电话全给你们抓起来，冒充我们董事长的父母，胆子也太大了。我们真没招摇撞骗，小玉就是我们的闺女，我这有身份证。啊，你看看，拿来。这身份证一看就是假的，网上几块钱就能买到一大堆。你怎么能这样呢？你们。你们这是狗眼看人低，狗眼看人低，东西再把人抓到，出手！总监，这两个老头老太太，假如是咱们林董事长的爹妈，被我发现了还死赖着不走。咱们林董事长出身寒门，确实父母是农民工。您二位叫什么名字？我,我叫王娟，这是我老伴林山。林山，我们真的是小雨的父母啊。林山，王娟。啊！对，哎呀，您二位真是林董事长的父母。哎呀，您二位还真是林董事长的父母。对对对，总监，林董事长虽然说出身寒门，但现在已经身价百亿了呀。他的爹妈怎么会穿的这么破旧啊？看来今天我大有收获呀！狗眼看人低的东西。什么时候让你以貌取人了？没有，没有，没有。二位远道而来，相信你们辛苦了。这样，咱们到贵宾接待区好好休息一下，好吗？我帮你领来。好，谢谢。哎呀，这红烧肉真是一绝、啊哎！阿姨，好手艺。就是家常菜，您夸奖了。如果小雨太忙，要不然您代劳给我们送上去也行。我可不敢怠慢您二位，咱们进去说好吧？行。等等。您是？我是贝尔集团的特派员，林董事长的父母正在购房的路上。但是我刚听说，这二位也是林董事长的父母。难道您二位
，是假的。你二位是假的，可能是林董事长的亲戚，想冒充父母捞些好处。林总监，我就说他们是假的，你还不信？假的。哎，要不是有人指证。我就被你们骗了！这么好的证，你扔他干嘛呀？对呀，你扔了他干嘛呀？小雨是我们俩亲生的女儿，你这是什么意思？你看我们两两狗像个诈骗的吗？你别动气，别动气！几位领导，我们真的不是冒牌的。行啊，你们既然觉得自己不是冒牌货，跟我去跟正在购房的林董事长的父母碰一碰，谁真谁假，一下子就明白了。好啊，走，谁怕谁呀、啊？现在有人冒充我们两个，骗我姑娘的钱，现在我就找他们算账去。哎老唐，咱别弄这么复杂吧，给咱姑娘打个电话，那冒牌的不就原形毕露了吗？老人家，我相信您是真的，但是刚刚我接待的两位可是正在购房，那上亿元的房子要是被骗走了，还打什么电话呀？我现在就去找那两个冒牌货。行，你们等着，回来找你们算账。快走走走。我觉得没必要闹那么大，要不咱俩还是回去跟闺女解释一下情况，就算了。至于那两个冒牌的，一定是咱们那亲戚，肯定跑不了。那帮亲戚，记吃不记得好？记得小雨接亲那天就横加干涉，为了吴大山那点脏钱，逼咱们女儿改嫁。现在冒充我俩骗钱，这是可忍，孰不可忍？小伙子，开车，我们俩去会会他们去。叔叔说的有理，我这就带你们过去。这不是售楼处啊！是啊，这是哪儿啊？这是你们的天堂。好，我知道了。贝尔家族出手了，金先生，是西方领袖那个贝尔家族吧？他们绑架了小雨的父母，要去找他们要人吗？或者，我现在准备赎金。贝尔家族怎么可能缺钱？他们绑。要的是秦氏的命，那怎么办？一切按照计划行事，把所有力量集中到基金项目上。盘外招终究是旁门左道，我要的是以力破晓。是。小雨父母在我手上，我们见个面吧。地址发你手机。小雨父母在哪儿？放心，转移了，他们还没有死。过奖华的呀？过奖了，那我们就谈谈交易吧。如果谈判失败，那我就不能保证那两个老家伙的死活了。你想怎么样？简单，把秦氏传承百年的中医秘方全部授权给贝尔家族，特别声明使用期限一百年，就带着配方一起交给我。你是在做梦吗？所以你给不给？大约还有七分钟就爆炸了。如果交易超时的话，他们可能就炸成碎片了。好、啊，授权我可以交给你，但不可能是全部。你有讨价还价的余地吗、啊？我问你接不接受？弟弟，如果真走到最后一步，为了小雨，我可能真的要背负秦氏罪人这个骂名了。金先生，我已经按您要求质押了所有能动用的家族股权，变成现金。好。很好，既然贝尔家族想跟我们玩阴谋，那我们就给他来点兵法，开始收购贝尔家族的股票。是。既然你一直举棋不定，那我只好帮你一把。如今秦氏的股价已经暴跌，市值缩水。如果你心里觉得不舒服，那我就让他们继续砸，砸到秦氏破产，砸到贝尔集团强制收购。我杀了你！<笑>如果我死讯出现在了新闻上，秦秦氏的股价就再也回不去了。你要干什么？嗯，好香好软的手指比我那秘书强多了，光手都这么极品，我都不敢想象其他地方有多极品。
，现在才发现你比我想象中的还要性感。真不考虑一下，只要你以联姻的形式臣服于我，我会给秦氏家族一条活路。那我宁可和你同归于尽。事到如今，你还有什么反抗的资本呢？突然遭到两股力量联合外空，在加速下跌呀！你还找了帮手？确实，为了对付秦家，我还找了几个财阀一起进攻。没想到他们这么快就出手了。看来秦氏的股价要比那两个老家伙的炸弹先爆炸呀！既然你要我秦氏万劫不复，那我也没必要委曲求全。想跟我火拼？嘿嘿，来呀！跟<笑>我玩命？你以为我怕你？来呀、啊，不归于尽呀、啊！看吧，秦氏的股价已经跌穿了，秦家已经彻底破产了。你现在唯一的退路就是臣服于我。那咱们就一块坠入地狱。好啊，那就同归于尽呢。那我只能在你的遗体上尽心一番了。住手！秦、啊、阳，自从你醒来之后，怎么没忙着跟你的村姑老婆一块造小人？来这儿搅什么局啊？当然是来让你下地狱。下地狱？开什么玩笑！我可是贝尔家族百年来的巅峰继承人，不管是才华、谋略手段还是气魄，我都是最顶级的。你们姐弟两个黄皮的臭鱼烂虾，拿什么跟我斗？麦克贝尔，你与其在这吹嘘你自己有多优秀，不如好好了解一下发生了什么。这是什么？定位发射器。你拿这个东西出来干什么？不妨再告诉你一个事实。其实从一开始，小雨的父母就没有离开过我的监视范围。我已经安排人把你的炸弹拆除了。怎么可能？你在唬我？你跟我们大夏人玩谋略，还不是对手。不信的话，你按一下你的遥控器试试。那两个老家伙就在隔壁的地下室，只要我按下遥控器，马上就能看到结果。小雨父母在地下室，快去救人！你在唬我？嗯嗯嗯嗯嗯什么情况，青阳？你刚刚在套我的话，我就是在套你的话，说的没错。大夏人秉持百善孝为先，我如果提前知道小雨的父母在哪，你以为我会在这里跟你废话？任由你们拿他们当人质。所以，刚刚那不是 GPS， 而是信号屏蔽器。好一个疫情故作，老弟做的漂亮。接下来，就该谈谈咱们两大家族的事了。哼，谈判个屁！你们只不过是用一些小伎俩把两个无关紧要的小角色捞出去罢了，真以为你们能扭转乾坤啊？我要是能呢？你什么意思？难道原来做空股票套现的人是你？正是，我把秦氏集团所有能卖的股票全都卖了，换成现金。麦克贝尔，你要不要想一想，我筹措这千亿的现金流，想要干什么？居然趁着我们在进攻的时候，在背地里暗中收购我们贝尔家族的股票。我这叫以彼之道还施彼身，通过贝尔财团这个媒介，控股了你们贝尔家族 51% 的股份。现在我是你们贝尔家族最大的股，你只不过是个继承人，有什么资格在我面前叫嚣？我要杀了你！秦氏和贝尔家族百年来明争暗斗，一直保持在不间歇的状态下。既然你打破了这个规矩，那我便不会手下留情。怪不得你放弃家族制，原来那个时候你就开始做绝了。姐。我吃傻了三年，你辛苦了三年。我要是不给他们点颜色看看，对不起我身上流的这秦氏血脉。完了，没了，什么都没了。家主大人，我们虽然是麦克贝尔的手下，但绝对没有做过什么坏事，还请您原谅。我才是你们的主人，你们竟然敢背叛我！秦阳，我承认我输了，你放过我好吗？麦克贝尔，这可不是你的作风，刚才不还咄咄逼人吗？中国有句古话叫“此一时，彼一时”。如今贝尔家族已经易主，我才是那个输家。我发誓再也不会对秦氏不利。我只想求你们高抬贵手，至少别剥夺我在贝尔家族的 16% 的股份。我除掉你，难道我还放虎归山，再给你绑架我家人吗？我不会这样做的。你可以让我当你的打手，比如要对付一些软硬不吃的人，我就可以完全替你出场扫平障碍。我是有价值的，请给我一个证明自己的机会，好不好？给你一个证明自己的机会，我从来不找你这种脑子里只有下三滥手段的人当手下。我秦阳做事向来光明正大，把他带去该去的地方，别再扎眼睛。是，秦阳，你不能这样，不能这样，秦阳。
，女婿。爸妈，你们没事吧？没事儿。女婿来晚了，让你们受苦了。他们就是一帮，不但打我和你妈，还在我们身上绑那个炸弹。那个外国人他太坏了，就是他把我们两个骗过来。都怪你老头子，我说给女儿打个电话就行的事儿。你非要到这儿来，你入了人家圈套吧？我根本就是信他们女儿女婿的钱呢，一个亿呢！哎呀，这些小钱都不是事儿，你们的安全最重要。一个亿还是小钱？女婿，啊，你们秦家到底什么门庭啊？上次段总说，呃，什么云飞集团市值几百个亿，但那应该是公司的钱，不是你们自己的钱吧？妈，其实小雨她现在自己可支配的资金大概在七十亿。只是他不知道怎么花罢了。七十个亿，啊，七十个亿。你二位啊，所以以后千万小心，不要再被人坑蒙拐骗了。啊，下不为例。爸，妈，现在大事都已经解决了，我想，那我和小雨的婚礼也该提上日程了。我准备三天后举办我跟小雨的婚礼，跟小雨正式领证。好，好啊，<笑>太好了，这回也没人拦着你们了。啊如果再有谁反对，我和你妈第一个站出来，把他们摆平，<笑>不能让你们俩再受委屈了小雨，我们终于修成正果了。三年了，真不容易啊！当初照顾你的时候，你都给我制造了多少麻烦？当时我没办法控制嘛。你还有脸说？你当时都没有小孩子好歹，当时我死的心都有了。对不起啊！你还以为我真会跟你翻旧账啊？不过，我们是有点旧账，好好说说了。当时照顾你的时候，社会上有好多的好心人在帮助我们。如今我们有了秦氏和贝尔的两大家族，是时候帮助他们也做做贡献了。我们投资合成怎么样？用咱们的双手把合成打造成大夏第一城。那些帮助我们的人不应该被遗忘，而合成这座城市也理应得到他的报酬。好主意，那我们就把合成变得漂漂亮亮的。小雨。我会用余生好好保护和这个城市。好，那就看你表现了。哎呀，这个月老婆孩子生活费可咋办呢？哎，老周啊，哎，太阳太足了，完了带兄弟们找个凉快地方休息休息啊。哎，好嘞。王工头，还记得我吗？你是？<笑>我是小雨啊。小雨啊，哎呀，我都认不出来了这。哎，你不是那学狗？哎，哎，小雨的丈夫啊。哎，你好了呀？这些年幸亏小雨照顾我，我现在已经恢复神智了。王工头，来，照顾一下工人兄弟们。过几天就是我和小雨的婚礼纪念日，<笑>请大家务必来参加啊。这么多钱，我们也不能要啊！<笑>王工头，那些年你那么照顾我们夫妻俩，这叫滴水之恩到涌泉相报。你要说我们农民工啊，倒是缺钱，<笑>那我们就不客气了啊！来，哥几个，甭老啊，我有话，给我给我，我也要一个，来拿着有。小雨，我要生了，秦。走，小雨，我送你去医院。哎呀，这是要生了，哎，太好了。